ndugu zake baba yangu baba yake akamkemea akamwambia ni ndoto gani hii uliyoota mwambie wenzako ni ndoto gani uliyoota akaitafasiri na yeye hata hakuhitaji mtafasiri akasema je mimi na mama yako na ndugu yako tutakuja tukusujudie hata nchi yani yeye akajua ni kusujudia hata nchi sio kusujudia tu ni kusujudia hata nchi mstari wa moja ndugu zake wakamhusudu yani wakamchukia alafu pale inamalizia bali baba yake akahifadhi neno hili pamoja na kwamba amechukia akasema wacha ni yaweke moyoni pamoja na kuchukia pamoja na kwamba wamechukia yaweke moyoni yale Tanzania mpya inakuja pamoja na kulia yaweke moyoni hapo saa ya kutawa na kumiliki pamoja na kuomboleza yaweke moyoni weka moyoni sasa baada ya baba kuwa ameyaweka moyoni mstari wa mbili zikaanza juhudi za kuzima ndoto za kijana juhudi zikaanza tumkomeshe jitihada za kuzima ndoto ule mstari wa mbili mwanzo 37 mstari wa mbili zimeanza juhudi za kuzima ndoto sasa sikiliza vizuri Kumbuka huyu ni kijana ambaye hana sifa katika jamii. Ni wa pili kutoka mwishoni. Sasa ule mstari wa mbili ndugu zake wakaenda kuchunga kondoo za baba yao Sekem. Israeli akamwambia Yusufu, "Je, ndugu zako wachungi katika Sekem? Njoo ni kutume kwao ukawambie akamwambia mimi hapa." Ndugu zake wale kumi wanachunga kondoo za baba yao huko Polini. Huyu kijana wa ndoto akaambiwa na baba yake nataka nikutume kwa ndugu zako. Wanachunga kondoo Sekem Chalinze. Nenda kwao uwapelekee haya na haya. Ule mstari wa 14 akamwambia nenda basi ukawaone ndugu zako kama hawajambo. Na kundi lao ni salama. Ukaniletea habari basi akampeleka kutoka bonde la Hebron akafika Sekem. Jambo hili kwa leo unaweza usielewe kidogo kwamba inawezekanaje amekwenda watu wamekwenda kuchunga mifugo halafu wana, wanaenda kutembelewa mpaka mzee aletee habari. Zamani kulikuwa na uchungaji wa aina fulani kwamba mnakaa katika eneo la ubungo hapa ndipo mnakoishi lakini unafika wakati kwa sababu ya ukame kuna kuwa hakuna maji na hakuna malisho. Kwa hiyo wale vijana wa nyumbani wakubwa wanaondoka na mifugo wanaenda sehemu kama Chalinze au Lugoba wanachungia huko huko na kulala kule kule na kuamkia kule kule mpaka wakati wa masika utakapokuja na mvua inyeshe alafu warudi nyumbani kwao ilikuwa namna hiyo watu wote wanaofanya desturi ya uchungaji wanafanya namna hiyo ma, 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 malisho ya ki, yakiwa hayatoshi wanaondoka vijana wanaenda kukaa kule kuchungia kule miezi miwili miezi mitatu baadaye wanarudi. Sasa watoto wa Yakobo walikuwa wamekwenda kuchungia kule wako mbali. Kijana akatumwa kwenda kule kwamba akawatafute ukaniletee taarifa kwamba wako salama na mifugo iko salama au vipi. Mstari wa tano Yusufu aka Kijana wa ndoto akaenda. Ule mstari wa tano mtu mmoja akamkuta naye alikuwa akizunguka zunguka katika nyika. Yule mtu akamuuliza akisema unatafuta nini? Akasema na watafuta ndugu zangu tafadhali uniambie mahali wanakochunga. Yule mtu akamwambia wametoka hapa maana niliwasikia wakisema twende Dothan basi Yusufu akawafuata ndugu zake akawakuta huko Dothan. Ule mstari wa nane mpango wa kuzima ndoto umekolea. Wakamuona kwa mbali. Hebu sema wakamuona kwa mbali. Hebu mwambie mwenzako wamekuona kwa mbali. Mwambie mwenzako wamekuona kwa mbali. Wamekuona unakuja una nia nzuri tu na waendea kwa mbali. Ulikuwa na nia nzuri tu umetumwa na baba ukapeleleze uka habari zako. Baba wa mbinguni amekutuma, hebu kapeleke kwa mbali wamemuona. Ule mstali wa 18 wakamuona toka mbali. Na kabla hajawakaribiana wakafanya shauri juu yake ili wamuue. Mstari wa tisa wakasemezana wao kwa wao. Tazama yule bwana ndoto anakuja. Haya twende tumuue 
tunakumtupa bilikani moja wapo nasi tutasema mnyama mkali amemla kisha tutaona itakuwaje ndoto zake hebu mpigie bwana makofi kwa sababu hiyo bwana mpango wa uongo wa kukata ndoto umeandaliwa hapa wanamuona kijana kwa mbali kijana mdogo ana miaka 14 anatesa mioyo yao mioyo yao hailali kwa sababu ameota kwa habari ya ndugu zake, ameota kwa habari ya baba na mama, ameota kwa habari ya nchi nzima. Wanamwona anakuja kijana hana hila ndani ya moyo wake, mioyo yao inawauma. Wanaanza kuuliza unamwona bwana ndoto anakuja tumuue. Tumuue. Tumuue, umwambie mwenzako tumuue. Alafu mjibu muonda toto hafi. <laughs> Wanasema tumuue, alafu tuone ndoto yake, ndoto zake zitakuwaje. Mpango wa kuzima ndoto unaanza. Maalum kabisa ndoto unajua unajua shetani yuko hivi shetani ana uwezo wa kuona kwenye ulimwengu wa roho shetani ana uwezo wa kuona ulimwengu wa roho habari ya mambo ya jayo na akajua hayo mambo yanayosemwa yapo na yametokea rohoni na shetani ana uwezo wa kujaribu kuzima mambo ya rohoni yanayokuja hata kabla hayajavaa mwili hama bwana wanasema wanaanza na kupanga mpango ule mstari wa 20 wanasema haya twende tumuue na kumtupa katika bilika moja wapo nasi tutasema nasi tutasema mnyama mkali amemla mwambie mwenzako mnyama mkali amemla mwambie mnyama mkali amemla mwambie mnyama mkali amemla watasema eti gwajima kaliwa na mnyama mkali Watasema eti Pastor Frank kaliwa na mnyama mkali. Watasema eti Pastor Max kaliwa na mnyama mkali. Mpango wa uongo sasa unaanza kwamba tumuue alafu tutasema mnyama mkali amemla. Mpango wa uongo wa kuzuia ndoto. Nataka kukwambia kwamba uongo unaweza kufanikiwa kwa siku mbili, siku tatu, siku nne, siku tano, wiki moja, lakini siku moja ukweli utafunka. Mwambie mwenzako amen. Mwambie mwenzako amen. amen. Mnyama mkali amemla. Watasema hivyo. Alafu wanaishia, wanaishia kule kisha tutaona itakuwaje ndoto zake. Kumbe ishu ni ndoto. Kumbe ishu ni ndoto. Wakapanga mipango hiyo kijana yuko mbali, anakuja anatembea tu. Hana wasiwasi. Yuko kwa mbali yule, anakuja anatembea tu. Jamaa anapanga mipango, akasuka mipango, tumuue, tumtupe bilikani. Maana bilika usifikini bilika la chai. Hapana, zamani kulikuwa na mashimo yanayochimbwa kwa ajili ya kunyosha mifugo. Wanachimba watu shimo linakuwa chini sana. Ndio nakumbuka ile bilika la Sloam, ni shimo lililochimbwa lenye maji. Kwa hiyo wakaona shimo moja wapo pale lenye maji ambalo maji yameshakauka watamuua wamtupe shimoni kisha waone ndoto zake zitakuwaje maana wana hakika kabisa mtu akiwa shimoni ndoto huwa ndio kwa heli kwa taarifa yako hata shimo haliwezi kumzuia mota ndoto hata shimo la msukule hata shimo la magonjwa hata shimo la laana hata shimo la matusi hata shimo la matukano hata shimo la risasi haliwezi kumzuia mota ndoto ndoto yake iko pale pale akienda shimoni anakwenda na ndoto yake akifungwa minyororo anakwenda na ndoto yake akiuzwa anauzwa na ndoto yake akitembea anatembea na ndoto yake huwezi kunitenga mimi pamoja na ndoto yangu nikitembea natembea na ndoto nikilala nalala na ndoto nikiongea naongea na ndoto wakiniona niko na ndoto ndoto yangu na mimi haviwezi kutengana nikienda shimoni na kwenda na ndoto ndoto yangu lazima itimie mota ndoto hafi lazima ndoto yake itimie ndoto yako naiona inatimia ndoto ya viwanda ndoto ya safari ndoto ya kazi ndoto ya ajira ndoto ya biashara inatimia na yona ndoto yako inatimia unaanza kusema itakuwaje mbona matumaini yangu yamekauka matumaini yako si katika mtu matumaini yako ni katika bwana aliyefanya mbingu na nchi nitainua macho yangu nitazame milima msaada wangu utatoka wapi msaada wangu uko katika bwana aliyezifanya mbingu na nchi yeye akulindae hata lala wala hata nzia yeye aliyemkuu wa Israeli amelaniwa mtu amtegemeaye mwanadamu amfanyaye mtu kuwa kinga yake lakini wewe umebalikiwa utatoa utomvu hata wakati wa joto na kila utendalo litafanikiwa na waona wajukuu wa wajukuu zako wamefanikiwa katika nchi ya Tanzania kwa jina la Yesu anayempenda bwana aseme amen tumtupe Shimon Shimo la matus Shimo la vihaka 
shimo la hira shimo la uongo haliwezi kunizuia mnongoneze mwambie mtu wao jipangeni mwezavyo mnongoneze mwambie ile jipangeni mwezavyo shimo lenu halitanizuia Mwambie jipangeni mwezalo shimo lenu haitanizuia litanizuia kwa saa moja tu lakini naja upesi naja upesi nakimbia mbio natokea kule natoka kwa baba nimetumwa na baba baba amenituma ameniambia nikawaone baba amenituma kutokea mbinguni amesema nenda ukawaone ndugu zako ndugu zangu nimekuja kuwaona wana mpango wa kuniua wana mpango kunipeleka shimoni wana mpango kuniuza nawaambia hata Misri haiwezi kunizuia hata Misri haiwezi kunizuia hata Misri haiwezi kunizuia natenda kazi nje ya nchi na ndani ya nchi mwambie wenzako amen wanajua tutamwambia baba mnyama mkali alimla they are smart for nothing ule mstari wa shina moja katikati ya waovu hawa wanaopanga kwamba tumuue akatokea mmoja wao kaka yao anatetea kumbe kwenye uovu mle mle yupo wa kukutetea wakati mwingine Mungu anatenda kazi kupitia waovu wale wale wanazunguka wanachakachua wanafanya hivi kuna mmoja anajua ukweli bwana tusimwage damu ya ndugu yetu hapa Ruben huyo alikuwa anaitwa Ruben awepo Ruben mahala fulani kwenye serikali ya Tanzania awepo Ruben bungeni aweke Ruben awepo Ruben kwenye nyumba yako kila mahali katikati ya waovu Mungu ameandaa muovu mmoja wa kukutetea hata katikati ya majambazi kuna jambazi mwenye huruma ameandaliwa na bwana hata katikati ya wavu tabangi kuna mvu tabangi mwenye huruma ameandaliwa na bwana hata katikati ya wezi kuna mrizi mwenye huruma ameandaliwa na bwana Mungu akuandalie mtu akukuokoa hata katikati ya watu wanaowaza mabaya juu yako Mungu akuandalie mtu akupigania hata katikati ya waovu Mungu kwetu ni Mungu wa kuokoa na njia za kutoka mautini zina yeye Njia za kutoka mautini zina yeye. Wakati wanapanga hayo, ule mstari wa ishina moja, Ruben akasikia. Akamuokoa katika mikono yao akasema, "Tusimuue." Yaani kati ya wale wanaopanga mipango ya kumuua, mmoja akasikia. Akaenda kumpelekea mchungaji Gwajima bwana, kuna taarifa kwamba utauawa. Akampelekea Kampelekea jioni akampigia simu akamwambia bwana kuna taarifa kwamba uh, wanataka kukuua akampelekea taarifa kwako kwa kwamba kuna wachawi wanataka kuja nataka kuambia hivi katikati ya giza nene Mungu yupo katikati ya giza nene Mungu 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 Nabii Elia aliambiwa Ahabu anakutafuta kwa sababu umefunga mvua katika nchi Ahabu anakutafuta Mungu akamwambia Elisha nenda Elia katika kito cha Kindron ukajifiche kule ukijificha kule mpaka miaka mitatu na nusu ya kukosa mvua ionekane kuwe na tabu katika nchi kuwe na shida katika nchi mpaka yule nabii Elia waliyekuwa namtafuta kwa kumuua wamtafute kwa ufumbuzi Elia akaifunga mvua katika nchi akasema haitanyesha mvua Aliposema neno hilo mvua haitanyesha isipokuwa kwa, kwa neno langu wakaanza kumcheka cheka wewe unani peke yako unasema eti mvua haitanyesha mpaka wewe useme kwani hakuna watumishi wengine kama wewe kwani wewe ndio nani Elia akasema mimi nimeshasema mvua haitanyesha mpaka kwa neno langu najua wako wengi kama mimi lakini mimi nimeshasema kwa habari ya mvua ni kwa neno langu maana mimi nashughulika na mfalme ya habu kwa habari ya mvua mpaka niseme tena Mungu akamwambia Elia nenda ukajifiche katika kisi, katika kijito cha Kindron nitakunywesha kule na kukulisha kule Elia akaondoka anamkimbia mfalme Ahabu akaenda kujificha Bibi inasema asubuhi kunguru alimletea mkate na nyama ni chakula ambacho Elia alikuwa hajawahi kukila hata kabla hajakimbia akaanza kula chakula bora kuliko wakati wa wote asubuhi analetewa nyama na maji jioni nyama na maji asubuhi nyama na maji kunguru anamtumikia Bwana nataka kusema wewe ukinyamaza kunguru watamtumikia bwana nataka kusema wewe ukinyamaza punda watamtumikia bwana sikiliza maneno haya Woo! Yesu alikuwa anatembea kwenda Jerusalemu akiwa amepanda bwana punda mdogo 
watu walikuwa na imba hosana mmalikiwa mwana wa Daudi wanasema blessing he who comes in the name of the lord kwa waebrania wanasema baruk hata bashe adonai maana yake amebarikiwa yeye ajae kwa jina la bwana yani watu walimuona waliwaona watu wengi wamekuja kwa majina ya vyama wakaona watu wengi wamekuja kwa majina ya ya, ya, ya profession zao wakaona watu wengi wamekuja kwa majina ya utajiri baadaye wakamwona mmoja yeye hana jina lingine anakuja tu kwa jina la bwana anakuja kwa jina la bwana watu wakaanza kupiga kelele wakisema amebarikiwa yeye ajae kwa jina la bwana wewe unanijia kwa matunguri wewe unanijia kwa uchawi wewe unanijia kwa hirisi mimi nakujia kwa jina la bwana majeshi unao watukana leo amebarikiwa yeye ajae kwa jina la bwana haleluya wakamona anakuja watu wakaanza kuimba hozana hozana mbarikiwa amebarikiwa ya ajaye kwa jina la bwana wakamwangalia Yesu Yesu akaiangalia Yerusalemu kwa mbali akaanza kuililia akasema e Yerusalemu ungelijua ufanye nini ili uwe na amani akalia akalia ana maono juu ya Yerusalemu mafarisayo wakaja wakamwambia mwalimu wanyamazishe wanao wanyamazishe wanafunzi wako kwa nini? Kwa sababu wanafunzi wanamshabikia Yesu. Amebarikiwa, amebarikiwa, amebarikiwa. Mafarisayo yanasikia chuki. Yaani hata hawanishabikia, hawatushabikii sisi. Mafarisayo yamekunja nyuso zao. Yaani ndio wanaanza kumshabikia huyu kijana mwenye miaka na moja Sisi ni waandishi wa Torati, hata hakuna anayetushabikia. Sisi ni ma- tumekuepo kabla yake amezaliwa hivi hivi tunamuona wanaanza kumshabikia. Yaani watu wote wanasema amebarikiwa, amebarikiwa kijana mwenye miaka na moja mafarisayo wakakunja nyuso zao wakamwendea bwana Yesu akamwambia mwalimu tunaomba uwanyamazishe watu hawa maana kelele zao zinatutia ghasia zinatuudhi Yesu akasema najua mnachosema hamtaki ashangiliwe lakini nawaambia kama huyu atanyamaza kama hao watanyamaza Mungu atainua mawe watanishangilia mimi na kwambia na wewe na wewe ukinyamaza Mungu atainua mawe atainua wanyama atainua miti itamshangilia yeye ukinyamaza wewe Mungu watainua watu wengine watafanya mapenzi ya Bwana. Ukinyamaza wewe Mungu anatumia watu. Sikiliza vizuri. Elia akakaa kwenye kijito. Kwa nini? Amemwambia Ahabu, hakuna mvua mzee. Utafanya irrigation mpaka utachemka. Hakuna mvua. Umeniwahi kwenye uongo wako na kuwahi kwenye mvua. <laughs> Elia anamwambia tusigombane. Tuishi kwa amani ila mvua. You see Israel was an agricultural society. It was an agricultural as, as well as pastoral society. Mtu anayetegemea kilimo ukimnyima mvua na mifugo yake wanakaukiwa akatulia pala akasema ni kwani uta, utafanyaje akasema Elia akamatwe Elia akaambiwa na Bwana nenda kwenye kijito fulani takuna kunywa maji pale na nitakuwa nakuletea nyama na kunguru asubuhi na jioni Elia akaenda kukaa pale akiamka tu asubuhi anapiga mswaki wake anaangalia kushoto na kulia anamwona kunguru kwa mbali anaeta nyama ilishapikwa tayari sio ya kuja kupika aishapikwa tayari anakuja nayo Anamwangalia kunguru yule mwaminifu vibaya mno. Siku zote kunguru anapenda nyama lakini safari ya tai kula nyama ya mtu. Nampelekea Elia, namuona kunguru wako anakuletea nyama yako kwa jina la Yesu. Hata wakati ukiwa na huzuni namuona kunguru wako yule anatokea, anatokea Canada, anatokea China, anatokea Kenya, anatokea Uganda. Wache walie lakini kunguru wako yuko wewe usiwe na wasiwasi. Kaa kwenye kijito chako, kunguru wako yupo, anakuletea asubuhi, anakuletea jioni. Ni mwaminifu hajaiba kwa mtu ametoa mbinguni. Kunguru wako yupo, naamuru kunguru wa maisha yako, wa biashara yako, wa kazi yako, wa ajira yako atokee mara moja. Hii ni saa ya kuishi kimuujiza, kutembea kimuujiza, kuona kimuujiza biashara yako ipate kunguru wake kwa jina la Yesu. Kazi yako ipate kunguru wake kwa jina la Yesu. Watu waseme amen. Anafika na mwekea Elia. Elia anabeba nyama yake. Unajua ukienda hotel ukila nyama, ukiagiza nyama watakuuliza. Unataka well done? Well done? 
Yani iko well done au very well done. Maana yake ichomwa ikauke sana au katikati. Ukiuliza ukiuliza is it well done? Yani maana yake ichomwe wengine wanapenda nyama yenye inadamdamu kidogo. Watakuza is it well done? Sasa Elia alikuwa analetewa siku anayoota tu well done inakuja well done. Maana yake Mungu atakuletea kile unachokiota katikati ya shida yako kwa jina la Yesu. Sasa Ruben akawaambia ndugu zake ule mstari wa shina moja Rubeni akasikia akamuokoa katika mikono akasema tusimuue Rubeni ni mmoja kati ya wale wanaopanga mkakati wa kumuua lakini akasema tusimuue Rubeni akawaambia tusimwage damu mtupeni katika bilika hili iliponyikani wala msimguse ili apate kumuokoa katika mikono na kumrudisha kwa baba yake Rubeni ni mmoja ya waovu wanaopanga mipango ya kumuua. Alafu Rubeni anawapa ushauri kwamba tusimuue. Kuna shimo moja wapo tumtupe mle. Lakini lengo lake anataka aje amtoe Shimoni. Apatikane Rubeni kwenye wizara yako kwa jina la Yesu. Basi wakakubaliana wamtupe kwenye shimo. Na ni kuambie cha hakika kabisa. Ndoto imezuiwa imezuiwa kwa sababu ya shimo. Ule mstari wa shina tatu ikawa Yusufu alipofika kwa ndugu zake. Wakamvua nguo. Wakamvua Yusufu kanzu. Wakamtoa. Wakamtupa katika bilika. Iliyokuwa tupu hamna maji. Tabu inaanza. Naomba sasa uende pamoja na mimi. Anatoka nyumbani kwao na ndoto yake kechen kechen kech ana ndoto ndoto gani kuna siku wataninamia tu pende mspende mwaka wa kuinamiwa na watesi kuna siku wata, wanasema unamuona tumuue alafu tuone ndoto yake itaishia wapi wakaamua kumtupa katika bilika katika shimo ambalo halina maji walipomtupa kwenye shimo hilo wakajua ndio kwa heli kwanza hapa ni polini shimo ni lefu Alafu tumemvua nguo hana nguo hata akitoka bilikani akikimbia kwa mtu watu wanamkimbia watajua ni msukule huyu kuna problem hapa maana yake ameaibika na amekwenda shimoni alipokuwa shimoni mle gidioni lubeni alikuwa anajua baadaye nitakuja kumtoa rubeni ametoka toka kidogo jamaa akawaza mpango tumuuze tumuuze maana kwamba wanawaza waliwaza mwanzoni kwamba shimo linaweza kuzuia ndoto yake. Baadaye wakasema hapana. Kwa, kwa desturi ya huyu jamaa hata shimo haliwezi. Kwa sababu alisema atatuinamia bila shaka ni hapa hapa. Tumpeleke mbali. Hamisha nchi. Hamisha nchi. Wakasema <laughs> baada ya kuwa umeingiza shimoni wakasema bwana tusherekee. Ule mstari wa 25 nao wakakaa kitako kula chakula Baada ya kuwa wamemtupa Shimoni wakasema sasa sherekee ushinde Wakakaa kitako wanakula chakula Unaona sasa mwanzo umewaona Wanakaa kitako wanakula chakula Wanajua hutazaa sasa wanakula na chakula kabisa wanajua hutazaa Wanajua hutaolewa, wanakula na chakula wanasema tayari. Walipokuwa wanakula chakula wakainua macho yao, wakaona msafara wa Ishmaeli, wanakuja kutoka Gilead na ngamia zao, wakichukua ubani na zeri na manemane, wakisafiri kuvichukua mpaka Misri. Wazo likawajia. Kuna bwana mmoja anaitwa Yuda. Simeoni alikuwa ametoa wazo awekwe Shimoni. Likaonekana ni wazo afadhali, Yuda akatoa wazo kali zaidi. Ule mstari wa shina sita Yuda akawaambia ndugu zake, "Kwa faa nini kumuua ndugu yetu na kuificha damu yake? Haya, na tumuuze kwa hawa Ishmaeli, wala mikono yetu isimdhuru, maana ye ni ndugu yetu na damu yetu. Ndugu zake wakakubali, auzwe." Lengo ni nini? Ndoto. Apotee kabisa aende kule. Maneno haya anayosema sema haya yasilete yasije akatimia siku moja. Tanzania mpya Tanzania mpya. Aende kabisa kule mbali. 
aende kabisa kule mbali nitamiliki nitamiliki aende mbali kule maneno yake haya yanatuudhi haya alafu bibili inasema ule mstali wa 28 wakapita wafanya biashara wa Midian basi wakamtoa Yusufu wakampandisha kutoa katika bilika naomba ujaribu kuwaza mdogo wenu wa kuzaliwa kwanza mmemvua nguo ndugu yenu kabisa mmemvua nguo Masikia anasema kaka sasa kaka nimewakosea nini jamani? Anasema wewe nyamaza. Kaka jamani kwa nimekufanya nini jamani? Simniache angao nirudi nyumbani wewe nyamaza wewe. Tujidai kwa tauta. Kwa nini kuna ongea ongea mandoto yako haya yametuudhi sana. Jamani unajua baba atalia sana na mama jamani watalia sana. Kwa nini mimi nimewafanya nini jamani? Mimi nilikuwa naota tu. Niliwaambia nilikuwa nilitaka kuota mimi mwenyewe jamani. Sasa mimi nilikuwa naota tu jamani. Yaani wewe waevua nguo acha mchezo hapo. Nyamaza hapo tuone ndoto zao zitafikia wapi. Umetutia ghasia kweli kweli hatujalala. Kaka sasa itakuwaje? Mimi jamani naomba basi mnisamee jamani. Sitarudia kuota tena. Hakuna. Uliota mara ya kwanza, tukakuacha chachu kaota mara ya pili. Unataka wote mara ya tatu. Tunataka kukomesha kabisa ndoto yako, kukomesha ndoto ya muota ndoto. Nataka nikwambie jambo moja, asili ya ndoto ni Mungu wa mbinguni. Asili ya ndoto ni Mungu wa mbinguni. Nisikilize vizuri, asili ya ndoto ni Mungu wa mbinguni. Ulikuwa wakati fulani once upon a time Mungu alikuwa peke yake peke yake yuko amekaa peke yake amekaa mahala fulani somewhere kwenye kona ambazo hatuwezi kuita mbinguni kwa sababu hata mbingu ilikuwa haijaumbwa bado alikuwa somewhere amekaa alafu akasema naota ndoto kwanza nitakuwa na mwanangu anaitwa Yesu Kristo alafu nitakuwa na nguvu na roho yangu inaitwa Roho Mtakatifu Alafu baadaye kupitia huyu mwanangu nataka niwe na wana wengi dunia yote. Alafu baadaye haitoshi nataka niumbe mbingu na nchi. Akaanza kuumba mbingu na nchi ikawa. Akaanza polepole ile ndoto yake akaanza kuileta mbingu na nchi ikawa. Akaumba mbingu na nchi baadaye akasema nataka sasa niwe na wanangu wengi badala ya mmoja. Akaamua nitamtuma mwanangu huyu mmoja akafe duniani alipozaliwa huyu mtoto akazaliwa duniani mafarisayo na masadukayo wakajitokeza wanasema hatuwezi kukubali ndoto ya Mungu ya watoto wengi timie alipozaliwa tu wakatafuta kumuua haikuwezekana wakauua mtaa mzima watoto wanamtafuta yeye ili ndoto ya Bwana istimie ikashindikana na mimi nakwambia utauua mtaa mzima lakini ndoto ya Mungu iko pale pale utauua kijiji kizima lakini ndoto ya Mungu iko pale pale wakatafuta watoto wote wa kiume wenye mwaka mmoja paka miaka kumi na miwili wakawachinja wote wakawaua wote Mungu akamtokea Yusuf katika ndoto akamwambia Yusuf mwana wa Daudi umchukue mtoto na mamaye umpeleke Misri maana Herode anaitafuta roho ya mtoto Yesu akaenda Misri na mimi naamuru iwepo Misri yako ulioandaliwa kwenda Misri ya biashara yako Misri ya kazi yako Misri ya ndoa yako ambayo imeandaliwa na Bwana mahala pa sarama hata katikati ya majanga pawepo mahala pa salama pa biashara yako mahala pa salama pa ufufuo na uzima iko misri ya ufufuo na uzima wao watataja falasi wao watataja magali wao watataja fedha zao wao watataja nafasi zao lakini sisi tutalitaja jina la bwana wa majeshi haleluya ndoto ya Mungu ikaendelea pale pale wanajaribu wakawaua wazaliwa wote wa kwanza wakajua muota ndoto ndoto ya Mungu itakomeshwa kwa sababu Yesu ameuawa baada ya miaka michache wakasikia yuko 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 Nazareti anaendelea wakamtafuta tena amuue wakampiga msalabani wakajua tumkomeshe akiwa mtu mzima wakamkamata wakampiga wakamvisha taji ya miba wakamzika Biblia inasema siku ya tatu yule yule aliyetaka kuuawa akatoka kablini na mimi nawatangazia ipo siku ya tatu ambayo yule yule mliyetaka kumuua atatoka ndani ya kaburi lake na akifufuka hafi tena kweli ikitoka kablini haifi tena kwa jina la Yesu sema amen yuda akawaza bwana tumuuze wakubaliana auzwe 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 wapi auzwe misri wakamuuza udanganyifu ukaonekana umefanikiwa wakamuuza mpaka Misri nataka utumie akili ya kawaida Yusufu ameota ndoto 
na ana hakika ndoto yake inatimia alafu ghafla wanapatikana watu wanamvua nguo anabaki uchi alafu anamtupa shimoni hebu jaribu kujiuliza akiwa ndani ya shimo anajiuliza nini kuhusu ndoto yake hebu jaribu kuwaza ameota kabisa ameota kabisa atakuwa waziri mkuu tena sio waziri mkuu wa Tanzania wa taifa kubwa kuliko mataifa yote wakati ule wakati ule misi ilikuwa kama Marekani ya leo sasa yuko Shimon sasa anajiuliza nini ah jamani hivi ile ndoto niliona kweli au yalikuwa maruerue hivi ile ndoto ilikuwa kweli anajiangalia yuko uchi mbona hamna dalili hivi ile ndoto ilikuwa kweli au nini baadaye baadaye anaona jamani hivi niliota kabisa hivi hiyo ndoto ilikuwa kweli au ilikuwa uongo jamani mbona sasa why do i end up here kwa nini naishia hapa anasema afadhali ungekuwa mwingine lakini ndugu zangu hawa itakuwaje baadaye bila shaka mle ndani ya, ya shimo anaanza kupiga majeshi anaanza kusema katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu anaona bila shaka labda kuna kitu jamani kwa jina la Yesu baadaye anaona ndugu zake wanakuja kumtoa shimoni anajua wokovu wa Bwana umetendeka hapa wanakuja kunitoa shimoni kumbe wanamtoa ili wamuuze anaona kabisa Mungu katenda anasema anaanza na kusema asante Yesu haleluya zile dalili njema nilizokuwa nimeziona tayari zimeshatokea 